അപ്പം സാറിന് എഴുത്തിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാതെ ഉള്ള എഴുത്തിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും എഴുതാൻ മടിയനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് ആറ് എസ് എ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആറെണ്ണം തന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം മോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു എഴുതി ഈ മൂന്ന് എസ് എയും അല്ല ആറ് എണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം ഓർ ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കാണ് ഞാൻ മടുത്തെന്നും പറഞ്ഞു മടിയായിട്ട് ഞാനിത് അമ്മച്ചോട് ചെന്നിട്ട് അമ്മച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു എന്നിട്ട് ഈ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പണ്ടത്തെ ദൂരദർശനിൽ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാകും ഒത്തിരി വർഷം സീരിയലിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ട് വഴിത്തിരിവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി ഫുള്ള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനൊന്നും ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നടക്കാതെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ചെയ്തൊക്കെ ഫുൾ കണ്ടു നീ തന്നെ എഴുതിയതാണോ ഡാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മടിയനായി ഞാൻ അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അയ്യോ കാരണം അത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ സർപ്രൈസ് ആ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദൈ ഇപ്പം ലാലേട്ടനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും എഴുതി തീർത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാലും ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പം ഇപ്പം ലിൻഡയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനിങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാരണം കിട്ടിയില്ലേ നമ്മളെ പറയും ഞങ്ങൾ കാരണമാണ് എഴുതാത്ത എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് മടിയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കാരണമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ രാവിലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേരാണ് കാരണം